আমন্ত্রণ সন্ধ্যার এসটিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি দিলরু বা ফ্রোজ শুরুতেই জানাবো শিরোনাম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় স্মৃতিসৌধে স্তরের মানুষের ঢল শিশুদের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সবার সহযোগিতা কামনা স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান ডক্টর কামালের গণতন্ত্র ও খালেদা জিয়ার মুক্তি বড় চ্যালেঞ্জ দাবি ফখরুলের মুসলিম বাজার বৌদ্ধভূমিতে টিনশেড ঘর আর দোকান তুলে অবৈধ দখলে প্রভাবশালীরা শিগগিরই পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিন ভূভাগের সবচেয়ে বড় অর্জন বাঙালির হাজার বছরের জীবন কাঁপানো ইতিহাস মহান স্বাধীনতা দিবসে তাই লাখো জনতার ফুলের ভালোবাসায় সিক্ত হন বীর শহীদরা সিএম মনির হোসেনের তোলা ছবিতে সাভার থেকে ফিরে শহীদদের শ্রদ্ধার জানানোর বিস্তারিত মাহমুদুল হাসানের প্রতিবেদনে একাত্তরের পঁচিশ মার্চ ভয়াল কাল রাতের পড়া গন্ধ জননীর কান্না আর ঘোরতর অমনীষা ভেদ করে এক নতুন ভোরের আলো ফুটেছিল ছাব্বিশ মার্চ বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাংলার সবুজ জমিন রাঙিয়ে পুব আকাশে নতুন ডগডগে লাল সূর্য উঠেছিল সেদিন যে সূর্য নতুনের পথে চলতে শিখিয়েছে সেদিনে মুক্তিকামী মানুষগুলো মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে জয় বাংলা স্লোগান তুলে শত্রুর বুলেটের আঘাতে মাতৃভূমির তরে রক্ত ঢেলে নিজেদের করে নিয়েছিল লাল সবুজ পতাকাকে জাতির বীর সেনানীদের রক্ত স্নাত মুক্তিযুদ্ধের সূচনার দিন ইতিহাসের পৃষ্ঠা রাঙানো ঊনপঞ্চাশতম মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রথম আলু উঁকি দেওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ স্মৃতির বেদিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান জানা অজানা শহীদদের রক্তে ভেজা জমিন পেরিয়ে স্বাধীন মানচিত্র অর্জিত হয়েছিল সেই বীরদের শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাতে সূর্য সন্তানদের স্মরণে খানিক দাঁড়িয়ে থাকেন তারা দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় সালাম গার্ড অব অনার আওয়ামী লীগ প্রধান হিসেবে দলের সিনিয়র নেতাদের সাথে নিয়ে অবনত চিত্তে বীরদের স্মরণ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মহান স্বাধীনতার স্মৃতিতে উদ্বেলিত হয়ে বাঁধ বাংলা প্রাণের উচ্ছ্বাসে এক মনে প্রাণে মেতে ওঠা জাতির গৌরব আর অহংকারের এদিনে সৌধ প্রাঙ্গনে লাখো মানুষের ঢল নামে শ্রদ্ধার মিছিলকে দীর্ঘতর করতে বাঙালির হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় ফুলে ফুলে ভরে ওঠে শহীদ বেদী মুক্তি সেনারা একাত্তরের যে স্বপ্ন বুনেছিলেন এনে দিয়েছিলেন স্বাধীন সার্বভৌমত্ব রচনা করেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তা বয়ে নিয়ে যাবে তার অন্য রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ সূচনার সেই গৌরব ও অহংকারের দিন এই মহান গৌরব উজ্জ্বল স্বাধীনতা দিবস আগামীর বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার শপথের দিন স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পর হলেও সকল আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির হিসেবের খাতায় নাম লিখিয়েছে লাল সবুজের এই বাংলাদেশ আগামীতে গণহত্যা দিবসকে আন্তর্জাতিকভাবে পালন যুদ্ধ অপরাধী দুর্নীতিমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে বিশ্বের বুকে স্বাধীনতা দিবসে সেই প্রত্যাশা গোটা জাতির মাহমুদুল হাসান এসিটিভি জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাভার ঢাকা মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে সর্বস্তরের মানুষ 
রাজনীতিবিদ সুশীল সমাজ সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের পুষ্পাঞ্জলিতে ভরে ওঠে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ যাদের ত্যাগ ও জীবনের বিনিময়ে আটচল্লিশ বছর ধরে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছে বাংলার মানুষ তাদের জন্য ভালোবাসা থেকেই স্মৃতিসৌধে নামে জনতার ঢল বাতেন বিপ্লবের প্রতিবেদনে বিস্তারিত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পরেই সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানাতে খুলে দেওয়া হয় স্মৃতিসৌধ লাল সবুজের শাড়ি বা পাঞ্জাবি পরে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন নানা শ্রেণী পেশার মানুষ তরুণ তরুণী প্রবীণদের পাশাপাশি অনেক শিশুকেও দেখা যায় অভিভাবকের আঙুল ধরে বা কাঁধে চড়ে স্মৃতিসৌধে আসতে সময় কটার সাথে পুষ্পাঞ্জলিতে ভরে যায় স্মৃতিসৌধ স্বাধীনতা দিবসে শহীদ বেদিতে ফুল দিতে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ গণমাধ্যমের কাছে কথা বলেন বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে এখনো আমাদের মাঝে অপতথ্যের ভিত্তিতে অপপ্রচার চালিয়ে এই জাতিকে বিভ্রান্ত করার অনেক সময় অপপ্রয়াস নেওয়া হয় এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক বাঙালি বহুবাচনিক সমাজের যে স্বপ্ন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর দেখতেন সেই স্বপ্নটাই হচ্ছে মানে আমরা এখন বিনিময়ের দিকে দিকে যাচ্ছি আমরা জাতি হিসাবে উঠে দাঁড়িয়েছি এবং বর্তমানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে পঁচিশে মার্চ কাল রাতকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবসের মর্যাদা আদায়ে সবাইকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চায় সরকার আন্তর্জাতিক ভাবে এটা স্বীকৃতি আদায় করার জন্য আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব এবং ইতিমধ্যে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে বাঙালি জাতির দাবি বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগটাকে তারা নিষ্ক্রিয় করার জন্য বা এই অভিযোগ থেকে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া দায় মুক্তির জন্য বিএনপি জামাত পরিকল্পিত ভাবে গণহত্যা নিয়ে অনেক সময় বিতর্ক প্রশ্ন তুলেছিল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানেই নতুন করে শক্তি সঞ্চার করা এমন ভাবনা অনেকের অর্থনৈতিক অবস্থা বলেন শিক্ষা সবকিছু মিলে আমরা অনেক দূরে এগিয়েছে আমাদের গার্মেন্টস শিল্প হোক বা আমাদের ক্রিকেটের দিক থেকে হোক সো আমার মনে হয় আমরা এখন অনেক এগিয়ে আছে স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন এটা বলা হয় আসলে আমার মানে যত দূর পর্যন্ত আমরা এগিয়েছি स्वाधीनता घोषणार मध्य दिए बांगाल मुक्तर संग्राम सूचना दीर्घ आठचल्लिस बचरे बांगलेश बहुदूर तब बंगबंधुर स्वप्न वास्तवयन और देशर उन्नयन बेगवान करते एक मत आबारों ओक्यबद्ध प्रयास को विकल्प नहीं विप्लब एस ए टी जतियों स्तिसौध साभार শিশুরা যেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদকে জড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন তিনি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সকালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় শিশু কিশোর সমাবেশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং এ আহ্বান জানান বিস্তারিত ফারজানা শোভার প্রতিবেদনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সকালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় শিশু কিশোর সমাবেশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এ সমাবেশের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী পায়ে হেঁটে মার্চ পরিদর্শন করেন সরকার প্রধান শিশু কিশোর সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতির পিতার চেতনা ও আদর্শ ধারণ করেই বাংলাদেশ সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে শিশুরা যেন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদকে জড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়ে অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান তিনি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদকের হাত থেকে আমরা দেশকে মুক্ত করতে চাই আমি শিশু কিশোর অভিভাবক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক আমাদের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যারা শিক্ষাগুরু সকলকে আহ্বান জানাব মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এর কুফল সম্পর্কে আমাদের শিশুদের জানাতে হবে এবং এর হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করতে হবে আজকের শিশুরা যেন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য তথ্য প্রযুক্তিকে আরও আধুনিক করা হচ্ছে জানান প্রধানমন্ত্রী শিশুদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার আহ্বান জানান তিনি শুধু শিক্ষা গ্রহণ করলেই হবে না এর সাথে খেলাধুলা শরীর চর্চা সাংস্কৃতিক চর্চা এগুলি অপরিহার্য একটি জাতি গঠনে আমার ছেলেমেয়েরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে 
তাদের মেধা মনন বিকশিত হবে শেখ হাসিনা বলেন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশকে সবচেয়ে সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার আমরা এই সময়টাকে এমনভাবে কাজে লাগাতে যাই যে বাংলাদেশের ক্ষুধামুক্ত দায়িত্বমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে ওঠে ইনশাল্লাহ এই বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তিপূর্ণ উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ ঢাকা জেলা প্রশাসন আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় শিশু কিশোর সমাবেশে শুদ্ধ সুরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী স্কুলকে পুরস্কার দেন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা ও আশপাশের জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থী ও শিশু সংগঠনের সদস্যরা বর্ণিল কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে পরিদর্শন করে ফারজানা শোভা এসিটিভি ঢাকা স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের শুভেচ্ছা এবং যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারে উপহার পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মোহাম্মদপুরে শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রতি বছরের মতো এবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের সদস্যদের উপহার পাঠিয়েছেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব গাজী হাফিজুর রহমান প্রোটোকল অফিসার খুরশিদুল আলম এসব উপহার সামগ্রী পৌঁছে দেন এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতা দিবস বিজয় দিবস ঈদ ও পহিলা বৈশাখের মতো জাতীয় দিবস ও উৎসবে তাদের স্মরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকেট অপমুক্ত এবং ডাক বিভাগের ডিজিটাল আর্থিক সেবা নগদের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে দশ টাকা মূল্যমানের এই ডাক টিকেটের পাশাপাশি উদ্বোধনী খাম এবং ডেটা কার্ড উদ্বোধন করেন তিনি অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মোজামেল হক ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার উপস্থিত ছিলেন স্মারক ডাক টিকেট উদ্বোধনী খাম ও ডেটা কার্ড ঢাকা জিপিও এর ফিলাটেলিক বিউরোতে বিক্রি হচ্ছে পরে প্রধান ডাকঘর সহ দেশের সকল ডাকঘরে এসব টিকিট বিক্রি করা হবে এদিকে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বিকেলে বঙ্গভবনে এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিন বাহিনীর প্রধান বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা অংশ নেন পরে কেক কেটে দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেন রাষ্ট্রপতি এছাড়াও আগত অতিথিদের সাথে কুশল বিনিময় করেন তিনি অতিথিদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ সময় একান্তে কাটান রাষ্ট্রপতি এতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্য আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারাও অংশ নেন চট্টগ্রাম খুলনা রংপুর সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কুচকাওয়াজ সহ নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্বাধীনতা দিবসের প্রথম প্রহরেই শহীদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সব স্তরের মানুষ এম এন আসারের ডেস্ক রিপোর্ট চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রথম প্রহরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সিটি মেয়র আজমন আসিরউদ্দিন এছাড়া বাকুড়িয়া স্টেডিয়ামে সিটি কর্পোরেশন ও এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কুচকাওয়াজ হয় খুলনায় গল্লামারি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এছাড়া শ্রদ্ধা জানায় জেলা ও মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সহ সিটি মেয়র ডিআইজি কেএমপি কমিশনার সহ সব স্তরের মানুষ রংপুরে প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা করে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন বগুড়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয় এরপর শহীদ চান্দ স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন সালাম গ্রহণ শিশু কিশোর সমাবেশ কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে হয় গাজীপুরে সূর্য উদয়ের সাথে একত্রিশ বার তোপোধ্বনির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের সূচনা হয় ফেনীতে স্থানীয় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা দিনাজপুরে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় মেহেরপুরে সূর্যোদয়ের পর শহরের কলেজ মোড়ের শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমালো অর্পণ করা হয় মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ময়মনসিংহের জাতির সূর্য সন্তানদের ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে 
ছাত্রদের পক্ষে সভাপতি আব্দুল মালিক এছাড়াও মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জিনাইদহ চাঁদপুর কুমিল্লা বাগেরহাট সাতক্ষীরা শেরপুর নড়াইল ও মুন্সিগঞ্জে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে এম এন আসের এস এ টিভি নিউজ ডেস্ক এদিকে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শহীদ পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে রাজারবাগ পুলিশ স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় আইজিপি ড মোহাম্মদ জাবেদ পাচওয়ারি ডিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মিয়া সহ পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন খালেদা জিয়া এবং তারেক জিয়ার মুক্তির মধ্যে মির্জা ফখরুলদের রাজনীতি সীমাবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর ডিএফপি কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি এমন মন্তব্য করেন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করায় স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতা দিবসেও তাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের কোনো কথা নেই তিনি বলেন যে দলের নেত্রী মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন জাগে স্বাধীনতা দিবসে ওনাদের অঙ্গীকার হচ্ছে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা যিনি দুর্নীতির দায়ে সাজা করত অর্থাৎ ওনাদের রাজনীতি খালেদা জিয়ার মুক্তি আর তারেক জিয়ার মামলা এই দুটার মধ্যে আটকা এমনকি স্বাধীনতা দিবসও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন তাদের স্বপ্নের বাস্তবায়নের কথা বলতে ভুলে গিয়ে সেটি না বলে খালেদা জিয়ার মুক্তির মধ্যেই তাদের রাজনীতি ঘুরপাক গেছে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতা ড কামাল হোসেন মির্জা ফখরুল বলেছেন স্বাধীনতা দিবসে বিএনপির শপথ হল গণতন্ত্র ও খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা সকালে সাভার স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো শেষে এসব কথা বলেন ঐক্যফ্রন্ট নেতারা এদিকে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন স্বাধীনতার সব স্বপ্ন ধূলিসাত করেছে আওয়ামী লীগ মঞ্জুর মিলনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে সাফার স্মৃতিসৌধে যান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন গণতন্ত্র ও খালেদা জিয়াকে মুক্ত করাই বিএনপির প্রধান চ্যালেঞ্জ গণতন্ত্র ও খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে পারলে স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ হবে বলেও দাবি তার মহান দিনে আমরা জনগণের কাছে আহ্বান জানতে চাই যে আমাদের স্বাধীনতার সেই আদর্শ সেই লক্ষ্য সেই চেতনাকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য এই গণতন্ত্রের মাতা দেশের তীব্রগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবার জন্য আজকে আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে কিছুক্ষণ পর নেতাকর্মীদের সাথী নিয়ে সেখানে শ্রদ্ধা জানান জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতা ড কামাল হোসেন দলমত ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান তার সেই মালিকানা থেকে যেই কেউ আমাদেরকে বঞ্চিত করে তারা স্বাধীনতা বিরোধী কাজ করছে সংবিধান বিরোধী কাজ করছে তো আমাদেরকে সেটা রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হলে কিন্তু আমাদেরকে কেউ বঞ্চিত রাখতে পারবে না এদিকে পরে শেরে বাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান মির্জা ফখরুল সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা সেখানে এই বিএনপি নেতা বলেন এত বছর পেরিয়ে গেলেও স্বাধীনতার স্বপ্ন ধূলিসাত করেছে আওয়ামী লীগ দুর্ভাগ্য আমাদের আজকে এতদিন স্বাধীনতার পরেও আমরা সেই স্বাধীনতার যে মূল চেতনা গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রকে আজকে ধূলিসাত করে দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্রকে হরণ করা হয়েছে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আজকে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে তার দাবি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে একদলীয় শাসন কায়েমের পথে হাঁটছে আওয়ামী লীগ জনগণের বাক স্বাধীনতা হরণ করেছে ধ্বংস করেছে নির্বাচন ব্যবস্থা তাই স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নেতাকর্মীদের আগামী দিনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঞ্জুর মিলন এস টিভি ঢাকা বহুল আলোচিত মিরপুর মুসলিম বাজার বৌদ্ধভূমির নির্ধারিত স্থানে চলমান অবৈধ কার্যক্রমের দায় সরকার কোনোভাবেই এড়াতে পারে না এমনটাই মনে করেন বুদ্ধিজীবী এবং শহীদদের স্বজনেরা তবে এসআটিভির অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পর সরেজমিনে তদন্ত ও স্মৃতিসৌধের বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক মিজান আহমেদের প্রতিবেদনের শেষ পর্ব ছবি তুলেছেন কবির হোসেন এবং আশিক ইসলাম ওপর থেকে মিরপুর মুসলিম বাজার বদ্ধভূমির দৃশ্যটা অনেকটা এরকম তৎকালীন নুরি মসজিদের পাশে এ স্থানে চলছে মুসলিম বাজার দোকান মালিক সমিতির তত্ত্বাবধানে ষোলোতলা বহুতল ভবন বানানোর কার্যক্রম 
পাশে থাকা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জামে মসজিদের ভেতরে সারি সারি পিলার সবগুলোই সাদা তবে একটি কালো রঙের পিলার নজর কাড়ে সবার কিন্তু কেন এই রং সেই ব্যাখ্যা দেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা নিরানব্বই সনে যখন এই মসজিদটা পুনর্নির্মাণের জন্য এখানে খনন করা হয় তখন এখানে একটা কুয়া ছিল তখন এখানে এই কুয়াটার ভিতরে অনেক হারগর পাওয়া গেছে স্মৃতি হিসাবে এই পিলারটা কালো করে রাখছে আমাদের এই মসজিদেরই উত্তর পাশে এক বিঘা জায়গা সরকার নির্ধারণ করে রাখছে ওইখানে মুক্তি বৌদ্ধভূমি বানাবে এবং স্মৃতিসৌধ বানাবে বক্তব্যের সূত্র ধরে দেখা যায় মসজিদের পাশে সেই এক বিঘা জমিতে আছে এক সারি টিনশেড ঘর এবং দোকান স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযোগ গেল দু দশক ধরে জায়গাটি দখল করে অবৈধ কার্যক্রম চালাচ্ছে এক শ্রেণীর নাম সর্বস্ব মুক্তিযোদ্ধা সীমানাটা হলো পশ্চিমে সে গাছ জাম গাছটা আর পূর্বে এই যে রাস্তায় অবৈধ কিছু দোকান আর ভিতরে এমন এমন কাজকর্ম চলে যেগুলি আমার মুখে বলা সম্ভব নয় অবৈধভাবে যারা আছে তাদের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই বহুল প্রচলিত এই বাংলা প্রবচনের মতোই সত্য আজকের মুসলিম বাজার বদ্ধভূমির ইতিহাস পাঁচ হাজার তিনশো বিরানব্বইটি হাড়গর পাওয়া সহ মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত এই বদ্ধভূমির আজ সত্যিকার অর্থে নেই কোনো অস্তিত্ব তবে একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা জানালেন বদ্ধভূমির জায়গায় এমন অসামাজিক কার্যক্রমের দায় কোনোভাবে এড়াতে পারে না সরকার এটা ঢাকায় মানে এত কাছে এবং সেখানে কাদের মোল্লার ফাঁসি হলো সে কারণেও তো সাংঘাতিকভাবে আলোচিত তো এটার দায় তো সরকারকে নিতে হবে আর কাকে দায় দেবে স্বার্থানিসী মহল আছে যারা ভূমিটা দখল করতে চায় আমি জরুরি ভিত্তিতে মনে করি আমি সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মুসলিম বাজার বদ্ধভূমি অবশ্যই সংরক্ষিত হওয়া দরকার মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরব গাথা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতেই মুসলিম বাজার সহ দেশের সবগুলো বদ্ধভূমি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে মত দেন বিশেষজ্ঞরা বিচারিক রায়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে মুসলিম বাজার বদ্ধভূমি এবং সেটি আপিল বিভাগ পর্যন্ত যে কাদের মোল্লার রায় কার্যকর হয়ে কাদের মোল্লার ফাঁসিও কার্যকর হয়েছে প্রতিটি বদ্ধভূমি একটা পবিত্র ভূমি ইতিহাসের একটা স্মারক চিহ্ন আমরা যেন মুসলিম বাজারেও সেই ইতিহাসের কথা বলার যে অবকাশ এবং সুযোগ এবং শক্তি সেটা সেখানে ফিরিয়ে দিই এদিকে বদ্ধভূমির বেদখল ভূমি পুনরুদ্ধারে দ্রুত সরজমিনে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত জানালেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী পুনরুদ্ধারের মধ্যেই আমি সেই জায়গা সরজমিনে সবাইকে নিয়ে সেটা পরিদর্শন করে এবং কত দ্রুত সেখানে মানে একটা বদ্ধভূমিতে আমরা স্থাপনা তৈরি করে এটা যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করতে পারি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করি নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বরাদ্দ করা স্থানেই নান্দনিক এবং পরিকল্পিত বদ্ধভূমি গড়ে তোলা হবে এটাই স্থানীয়দের একমাত্র প্রত্যাশা মিজান আহমেদ এস টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে আইসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে সিঙ্গাপুরে ওবায়দুল কাদের চিকিৎসার সমন্বয়ক ডাক্তার আবু নাসার রিজভি মেডিকেল বোর্ডকে উদ্ধৃত করে এ তথ্য জানান তিনি বলেন বাংলাদেশ সময় দুপুর দুটার দিকে ওবায়দুল কাদেরকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয় এর আগে বিশ মার্চ মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে কার্ডিওথেরাসিক সার্জন ডাক্তার সিবাস্টিন কুমার সামির নেতৃত্বে তার বাইপাস সার্জারি হয়েছে বর্তমানে মন্ত্রী ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন বাংলাদেশের ইতিহাসকে যারা বিকৃত করেছেন তাদের জাতি ক্ষমা করবে না এমন মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম কুমিল্লার লাকসাম পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ কে এম সাইফুল আলমের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন লাকসাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান লাকসাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি তাবারক উল্লাহ কায়স সহ অনেকে এর আগে মন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন পুলিশ সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজের সালাম গ্রহণ করেন বাংলাদেশের ইতিহাস যারা বিকৃতি করেছেন তাদেরকে বাঙালি জাতি ক্ষমা করবে না আর আমরা ইনশাল্লাহ মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্বপ্নের সোনার বাংলা করার জন্য যে সমস্ত দায়িত্ব আজকে আমাদের অর্পিত সে দায়িত্ব আমরা ইনশাল্লাহ পালন করব এবার উপজেলা নির্বাচনের খবর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে কোনো আমেজ নেই গোটা সাভারে 
ভোটের মাঠে বিএনপি সহ অন্য দলের প্রার্থী না থাকায় এরই মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীদের বিজয় ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত এসব জনপ্রতিনিধিদের দিয়েই উন্নত আর স্বয়ংসম্পূর্ণ সাভার গড়ার স্বপ্ন দেখছে সাভারবাসী আর সংসদ সদস্য সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে আগামীর উন্নয়ন যাত্রা অব্যাহত রাখতে চান নবনির্বাচিত এসব জনপ্রতিনিধি সাভার প্রতিনিধি রূপকুর রহমানের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন সাজি আক্তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় নির্বাচনী হাওয়ায় গা ভাসাতে পারছে না সাভার উপজেলার সাধারণ ভোটাররা দলীয় নেতা কর্মীদেরও নেই দলের প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার প্রচারণার ব্যস্ততা সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সাভার বিনির্মাণে নির্বাচিত প্রার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন এমনটাই প্রত্যাশা ভোটারদের তিনি সাভারে ব্যাপক উন্নয়ন করবেন আমাদের যে রাস্তাঘাট ব্যাপক উন্নয়নে সে আমাদের সাড়া দিবে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নৌকা প্রতীকে মঞ্জুরুল আলম রাজীব ভাইস চেয়ারম্যান পদে শাহাদাত খান আর মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে সুমি ইসলামকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে সমস্ত ধরনের মাদক সন্ত্রাস দূর করে সাভারকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করব ইনশাআল্লাহ সাভারকে সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজ মুক্ত এবং মাদক মুক্ত একটি সুন্দর সাভার আসলে উপহার দেওয়ার চেষ্টা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জানালেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এই পর্যন্ত কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সার্বিকভাবে সকল প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি বারোটি ইউনিয়ন আর একটি বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা নিয়ে গঠিত সাভার উপজেলা পরিষদ দশ লাখ ভোটারের এই উপজেলায় অধিকাংশই গার্মেন্ট শ্রমিক মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে হিলি স্থল বন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে মঙ্গলবার সকাল থেকে সব ধরনের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয় বাংলা হিলি কাস্টম সি অ্যান্ড এফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান লিটন জানান সারা দেশে স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপিত হচ্ছে তাই হিলি স্থল বন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে তবে চেকপোস্ট দিয়ে দুই দেশের মধ্যে পাসপোর্টধারী যাত্রীদের পারাপার স্বাভাবিক থাকবে যশোরের শার্শা ও বেনাপোলে উৎসব মুখর পরিবেশে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে সকালে শার্শার বীর শ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদের স্মৃতিস্তম্ভে যশোর উনপঞ্চাশ বিজিবি গার্ড অব অনার প্রদর্শন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে এ সময় সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় পরে বিজিবির উদ্যোগে সেখানে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এদিকে বেনাপোল ও শার্শার স্বাধীনতা দিবসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়েছে এতে রাজনৈতিক সংগঠন ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় উপজেলা প্রশাসন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে শহীদদের আত্মার শান্তি ও দেশের উন্নয়ন কামনায় রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে সার্বজনীন পূজা কমিটি এই প্রার্থনায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা সহ পূজা কমিটির সদস্যরা এদিকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে শাহবাগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় এবং কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করা হয় এতে অংশ নেয় দরিদ্র শিশুরা সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে জাতি শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদন জাতীয় স্মৃতিসৌধে সব স্তরের মানুষের ঢল শিশুদের সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সবার সহযোগিতা কামনা স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান ড কামালের গণতন্ত্র ও খালেদা জিয়ার মুক্তি বড় চ্যালেঞ্জ দাবি ফকুলের মুসলিম বাজার বৌদ্ধভূমিতে টিনশেড ঘর আর দোকান তুলে অবৈধ দখলে প্রভাবশালীরা শিগগিরই পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী এই ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এরপরই দেখবেন মাঠে ময়দানে আর এস টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এস টিভি ডট টিভি ধন্যবাদ সবাইকে